வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பைப் லைனிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பைப் லைனிங்க்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே வந்து மொத்தம் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து பாடி பார்ட்ஸ் அடுத்து வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறோம் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஒரு வெஹிக்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆக டைம் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ட்ஸ் அடுத்து பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ட்ஸ் அடுத்து பைப் லைன் பண்ண வந்து எயிட் ஹார்ட்ஸ் டோட்டலாக ஒரு வெஹிக்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ பைப் லைனிங் இல்லாமல் அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இயங்குகிற வெஹிக்கிள் போகுது அது வந்து இன்ஜின் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ஸ் பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ஸ் அடுத்து பைப் லைன் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ஸ் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் எடுத்துக்குது அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பீங்கிற வெஹிக்கிள் போகுது அது போய் இன்ஜின் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ஸ் பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ஸ் அடுத்து பை பெயிண்டிங் பண்ண எயிட் ஹார்ஸ் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி எயிட் ஹார்ஸ் ஆகுது டூ வெஹிக்கிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக இதே இப்போ நம்ம பைப் லைனிங்கில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இயங்குகிற வெஹிக்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ஜின் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ஸ் அடுத்து பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக எயிட் ஹார்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பீங்கிற வெஹிக்கிள் உள்ளார வருது ஏன்னா இதோட ஏயோட பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது பி வந்து இன்ஜின் பார்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ இன்ஜின் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த மிஷின்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதனால் வந்து இன்ஜின் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஏ வந்து பெயிண்டிங்க்கு போகும்போது பியோட பாடி பார்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஏ வந்து அப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஏயோட பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸ் வந்து அப்போ ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது அதனால் வந்து பி வந்து பாடி பார்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹார்ட்ஸில் நம்மளால் நாலு வெஹிக்கிள்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது இதுதான் பைப் லைனிங் இப்போ பைப் லைனிங் மைக்ரோ ப்ராசஸில் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பைப் லைனிங் இஸ் பிரேக்கிங் டவுன் எக்ஸிக்யூஷன் இன்டு மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஈச் ஸ்டெப்ஸ் இன் பேரல் நான் முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் வச்சு இந்த டெஃபினேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இப்போ வந்து வெஹிக்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த எக்ஸிக்யூஷன் டைமை வந்து த்ரீ ஸ்டேஜஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் அதான் பிரேக்கிங் டவுன் எக்ஸிக்யூஷன் இன் டு மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஈச் ஸ்டெப் இன் பேரல் அதாவது ஈச் ஸ்டெப்பையும் பேரலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறோம் பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது இன்ஜின் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பெயிண்டிங் பண்ணும்போது பாடி பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி பேரலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இதில் மொத்தமாக மைக்ரோ ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேயும் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபெச்சிங் அடுத்து டீகோடிங் அடுத்து என்கோடிங் ஃபெச்சிங்னா லோட் ஃப்ரம் மெமரி டீகோடிங்னா ஐடென்டிஃபை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு கியூ என்கோடிங்னா ப்ராசஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரைட் பேக் ரிசல்ட் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன வெஹிக்கிள் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் இதுவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஃபெச் ஆகும் அடுத்து டீகோட் ஆகும் அடுத்து என்கோட் ஆகும் பி வந்து ஏ டீகோட் ஆகும்போது ஃபெச் ஆகும் ஏ என்கோட் ஆகும்போது டீகோட் ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் பைப் லைனிங் அடுத்து இது வந்து டைமை சேவ் பண்ணும் 